நூறு நாட்கள் போராடிய நமது மக்கள் சட்டம் ஒழுங்குக்கு எதிராக அறவழியை மீறி எந்த செயலிலும் ஈடுபட்டது இல்லை இதற்கு முன்பு லட்சக்கணக்கான மக்கள் கூடி ஒரு பொதுக்கூட்டம் நிகழ்த்திய போது கூட நடத்திய போது கூட எந்த ஒரு சிறிய வன்முறை நிகழ்வும் இல்லை சட்டம் ஒழுங்குக்கு இடையூறு வருகிற அத்துமீறலும் இல்லை அதே வழியில் நூறாவது நாளில் மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து இந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூட வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை வலியுறுத்துவதற்காக குடும்பம் குடும்பமாக நமது மக்கள் குழந்தைகளோடு பெற்றோர்களோடு நமது உறவுகள் ஒன்றிணைந்து பேரணியாக வந்து மாவட்ட ஆட்சியை சந்தித்து மனு கொடுக்க வருகிற போது ஒரு திட்டமிட்டு ஒரு படுகொலை நிகழ்த்தப்பட்டு விட்டு இதில் நமக்கு எழுகிற சந்தேகங்கள் நாம் எழுப்புகிற கேள்விகள் போராட வருகிற மக்கள் அதிகாரமற்றவர்கள் போராட வருகிற மக்கள் ஆயுதமற்றவர்கள் ஆனால் அவர்கள் கலவரம் செய்வார்கள் என்று ஏற்கனவே நீங்கள் கணித்து சீருடை அணியாத காவலர்களை குறிபார்த்து சுடக்கூடிய காவலர்களை எஸ் எல் ஆர் சினைப்பர் என்ற உயர்ந்த ரக ஆயுதங்களை அவர்கள் கையில் கொடுத்து முன்கூட்டியே தயார் நிலையில் வைத்தது எப்படி கலவரத்தை ஏற்படுத்தியது எமது மக்களா இல்லை அதிகாரத்தில் இருந்த காவல்துறை அதிகாரிகளா ஆட்சியாளர்களா என்பதை அறிவார்ந்த எனது சொந்தங்கள் சிந்திச்சு பார்க்க பேரணியில் வந்து கொண்டிருந்த நமது தம்பிகள் நாங்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு போவதற்கு முன்பே மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நின்ற வாகனம் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது என்கிறார் அப்ப அங்கே தீ வைத்தவர் யார் ஆட்சியாளர் அலுவலகத்தில் காவலர்கள் தடுத்து நிறுத்தி இவ்வளவு பேரும் வரக்கூடாது யாராவது ஒருவர் இருவர் ஒரு ஐந்து பேர் உட்பட்டவர்கள் வந்து ஆட்சியரை சந்தித்து மனுவை கொடுங்கள் என்று சொல்லியிருந்தால் அமைதியாக நடந்திருக்கும் ஆனால் வர வரவே துப்பாக்கி சூட நடத்தி எமது மக்களை கொள்ள வேண்டிய தேவை ஏன் வந்து பனிரெண்டாவது படித்துக் கொண்டு தங்க வெனிஷ்டாவை எல்லாம் தொண்டக்குழிக்கில் துப்பாக்கி வச்சு சுட வேண்டிய தேவை நீண்ட காலமாக அறவழியில் இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்த தம்பி தமிழரசன் அவர்களை நெஞ்சிலே சுட வேண்டிய தேவை என்ன வந்து கலவரத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்காக என்றால் கலவரம் எத்தனை நாள் நடந்தது எத்தனை நாள் நடந்தது எத்தனையோ மாநிலங்களில் எவ்வளவோ நாட்கள் போராட்டங்கள் நடந்திருக்கிறது அப்போலாம் அவர்கள் துப்பாக்கி சுட்டை நடத்தியது இல்லை நடத்தியது இல்லை போராட்டத்தை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை போராட வந்த மக்கள் கலவரக்காரர்களாக மாறிவிட்டார்கள் பேருந்தை கொளுத்துகிறார்கள் வீடுகளை சூறையாடுகிறார்கள் கடைகளை தீ வைக்கிறார்கள் நிலவரம் கவலைக்கிடமாக இருக்கு கட்டுக்க கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக கலவரம் நீடிக்கிறது இந்த நிலையில் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்திருந்தால் கூட சரி கலவரத்தை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என்று நினைக்கலாம் அங்கு கலவரமே இல்லை சுட்டதனால் தான் தடியடி நடத்தி சுட்டதனால் தான் மக்கள் கலைந்து ஓடுகிறார்கள் தங்களை தற்காத்துக் கொள்ள வழி இல்லாமல் கல்லெடுத்து எறிகிறார்கள் இதுதான் சத்தியம் ரப்பர் தோட்டாக்களை பயன்படுத்தி சுட்டு கலைத்திருக்கலாம் தண்ணீரை பீச்சி எடுத்து கலவரம் வரும் என்றால் கலவரத்தை செய்வார்கள் என்றால் தண்ணீரை பீச்சி எடுத்து கலைக்கிற முயற்சியை தான் நீங்க முதல்ல எடுத்துக்கணும் அதற்கான எந்த ஏற்பாடும் செய்யலையே எப்படி துப்பாக்கி கையில் கொடுத்து போலி சொல்லி நீங்க சுட வச்சிங்க கண்ணீர் போகை கொண்டே பேசுனீங்க தண்ணீரை பீச்சி அடிச்சிருக்கலாம் தடியடி நடத்திருக்கலாம் தடுக்க முடியல ரப்பர் குண்டுகளை பயன்படுத்தி சுட்டு உயிர் சேதம் இல்லாத காயப்படுத்தி மக்களை கலைச்சிருக்கலாம் இதுல எந்த முயற்சியும் இல்லாது சுட்டு கொண்டு விட்டார் இப்ப சுடப்பட்டு இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு அரசு ஏன் ஒரு வெள்ளை அறிக்கை சுடப்பட்டவர்களின் பெயர்களோடு ஏன் அறிக்கை இல்லை இவர் இறந்தவர் இவர் இவருடைய அம்மா அப்பா இவது இவர் இந்த கட்சியை சார்ந்தவர் இல்லது இந்த ஊரை சார்ந்தவர் ஏதாவது ஒரு விவரம் ஒண்ணுமே இல்லையே இறந்தவர்களை ஏன் எங்களை போன்றவர்களை பார்க்க விடலை இறந்தவர்களின் உறவினர்களை கூட ஏன் அவர்கள் உடலை பார்க்க அனுமதிக்கல எதுக்காக ஏன் அவ்வளவு மறைக்கணும் எத்தனை பேர் இறந்தாங்கன்னே தெரியல சிலர் அறுபது பேருக்கு மேலேங்கிறாங்க சிலர் குறைஞ்சது முப்பது பேர் இருக்குங்கிறாங்க ஆனால் அரசு வெளியிடுவது பதிமூன்று பேர் தான் சொல்றாங்க எப்படிப்பட்ட சூழல் பாருங்க மின்சாரத்தை துண்டிச்சிடுறது வீட்டுக்குள்ள இருந்தே மக்கள் வீட்டுக்குள்ள இருந்து வெளியில் வரும்போது சொல்றது பேசிக் கொண்டிருக்கேன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் பத்திரிகையாளர்கள்ட்ட மருத்துவமனையில் போய் காயம்பட்ட உறவுகளை பார்த்துட்டு வந்துட்டு 
தேசிட்டி இருக்கிற போதே வலைத்தளங்கள் மூடப்படுது மூணு மாவட்டத்திலே எவ்வளவு பெரிய ஊடக சர்வாதிகாரம் இதுல எங்க ஜனநாயகம் இருக்கு எங்க கருத்து சொல்ல இருக்கு எல்லா ஊடகத்திலையும் செய்தி போய் நான் கொடுத்தேன் ஒரு தொலைக்காட்சியில போட விடல போடல எந்த தொலைக்காட்சியும் நான் மக்களை சந்திச்சதையும் போடவே இல்லை இடைவளங்கள்ல பயிர் பயிர் பரவிடக்கூடாதுன்னு மொத்தமா முடிவு இதுதான் ஈழத்தில் நடந்தது சர்வதேச ஊடகங்களை எல்லாம் வெளியேற்றினான் சிங்களன் தொண்டு நிறுவனங்கள் எல்லாம் வெளியேற்றினான் தனித்து துண்டித்து விட்டு எமது மக்களை சுட்டுக் கொண்டான் என்ன நடந்தது என்று யாருக்கும் தெரியல அதேதான் தூத்துக்குடியில் நடந்தது நடக்குது